Welcome everybody from KS Foundation. Hello viewers, welcome you all. I am Jakaria Khan on behalf of KS Foundation. KS Foundation is a very good thing. I am Jakaria Khan. I am Jakaria Khan. I am Jakaria Khan. I am Jakaria Khan. Today we will learn how to create a jacket pattern using Rispis Cat Software. প্রথমে আমরা আমাদের মেজারমেন্ট শিটটি ওপেন করে নিই আমাদের প্যাটার্ন তৈরি করতে হলে ফার্স্ট যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট তো আমরা আজকে প্রথমে এটা নিয়ে আলোচনা করব জ্যাকেটের প্যাটার্ন তৈরি করতে আমাদের যে যে মেজারমেন্ট লাগবে এখানে প্রায় সবগুলো মেজারমেন্টই দেওয়া আছে প্রথমে আছে হাফ চেস্ট হাফ চেস্ট যেটা আর মোড়ের নিচে এখানে দেখেন এ পজিশনটা উল্লেখ করা আছে এটা হচ্ছে হাফ চেস্ট এরপর আছে ওয়েস্ট কোমরের অংশটুকু আমরা এটাকে চিনলাম হচ্ছে হাফ চেস্ট এর নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট এটা হাফ ওয়েস্ট মানে পুরো বডিটাকে মেজারমেন্ট করলে যেটা আসবে তার অর্ধেক এটা ব্যাক পার্টে হতে পারে ফ্রন্ট পার্টে হতে পারে এরপরে আছে বটম বটমের মেজারমেন্ট দেওয়া আছে আমরা বটম দেখতেছি সি দিয়ে আমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে বটম রিল্যাক্স আর বটম স্টার্ট দুটো মেজারমেন্ট আছে একটা হচ্ছে টেনে ধরে মেজারমেন্ট আর একটা হচ্ছে রিল্যাক্স মেজারমেন্ট তা আমরা তো টেনে ধরে আমাদের যে মেজারমেন্ট সেটাই নিতে হবে এরপর আছে আমাদের সেন্টার ব্যাক লেন্থ সেন্টার ব্যাক লেন্থ আছে হচ্ছে এইচ পি এস থেকে এইচ পি এস মানে হচ্ছে হাই পয়েন্ট শোল্ডার মানে কাঁধের উপরি ভাগ এখান থেকে আমাদের একদম নিচ পর্যন্ত হচ্ছে সেন্টার ব্যাক লেন্থ এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট থেকে ব্যাক পার্টের মেজারমেন্টটা কতটুকু কম বেশি হবে সেটা আচ্ছা ডিপ বিটুইন ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাক্রস শোল্ডার মানে এক কাদের থেকে আরেক কাদের মেজারমেন্ট অ্যাক্রস শোল্ডার এখানে ই দিয়ে দেখেন বুঝিয়ে দিয়েছে অ্যাক্রস শোল্ডারের মেজারমেন্টটা এরপরে আছে ফ্রন্ট উইথ অ্যাট হাফ আরমোল ফ্রন্ট পাশে হাফ আরমোলের মেজারমেন্টটা কত হবে এরপরে আছে ব্যাক উইথ অ্যাট হাফ আরমোল ব্যাক পার্টে মেজারমেন্টটা কত হবে এরপরে আছে আরমোল ডিপ ফ্রম এইচ পি এস হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে আরমোলের গভীরতা কতটুকু হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে এফ দিয়ে দেখেন দেখে দিয়েছে ফ্রন্টের মেজার সরি আরমোলের মেজারমেন্টটা কতটুকু হবে এইচ পি এস থেকে আরমোলের মেজারমেন্ট আছে বিশ সি এম এরপরে আছে হুম এটা হচ্ছে হাফ আরমোল ওপেনিং রিল্যাক্স এটা দেওয়া আছে বাইশ সিএম আমাদের যেটা হলুদ করা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মাস্টার সাইজ আমরা তো প্যাটার্ন প্রথমে তৈরি করতে হলে আমাদের যে কোনো একটা মাস্টার সাইজ অথবা বেসিক সাইজ যেটাই বলেন সিলেক্ট করে নিতে হবে তা আমরা ওটাই দেখতেছি এরপরে আছে নেক উইথ নেক উইথের মেজারমেন্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই দিয়ে সিলেক্ট করা আছে এরপরে আছে হচ্ছে নেক ড্রপ ফ্রন্ট এবং নেক ড্রপ ব্যাক তো নেক ড্রপ যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে এখানে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের বাংলায় বলতে যেটাকে হচ্ছে গল আর এখানে যে মেজারমেন্টটা সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই টু আই থ্রি এটা দিয়ে সরি আই ওয়ান আই টু এটা দিয়ে হচ্ছে বুঝিয়ে দিয়েছে নেক ড্রপ ফ্রন্ট এবং নেক ড্রপ ব্যাক এরপরে হচ্ছে কলার হাইট সেন্টার ফ্রন্ট এবং সেন্টার ব্যাক এরপরে আছে ফ্রন্ট পকেট জিপার ফ্রন্ট পকেট জিপারের লেন্থটা কতটুকু ফ্রন্ট পকেট প্লেসমেন্ট ফ্রম বটম বটম থেকে ফ্রন্ট পকেটের প্লেসমেন্টটা কত ফ্রন্ট পকেট কোথায় হবে সেইটা এরপরে আছে পিন পজিশন সেন্টার ব্যাক নাকি সেন্টার ফ্রন্ট সরি 
पिन पजिशन फ्रंट सेंटर फ्रंट सेंटर फ्रंटे पिन पजिशन कथाए सुंदर भाव बुझिए दिए तो पैटार्न तैरि करते हम सर्वप्रथम एगुल बुझे नीते एक पैटार्न तैरि करते जा प्रयोजन ता देखे नहीं पैटार्न तैरि करब एखे चेस्ट आ फोर्टी एट सेंटर बैक लेंथ आ फिफ्टी एट ओके तो फार्ष्ट एखे एक रेक्टांगल नहीं निब टोटी फोर एवं फिफ्टी एट कारण हमारे हाफ चेस्ट जो अर्धेक पैटार्न तैरि करब यह फोर्टी एटर अर्धेक नहीं निल टोटी फोर एरपर वेस्ट आज हे फोर्टी एट ये बी पजिशन ये वेस्ट एरपे हमारे जेटा आटे सेंट्रल बैक लेंथ हमें नहीं फिफ्टी एट एरपर आक्रस शोल्डार तपर नेक उथ एक्टर शोल्डार हे थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो हम प्रथम एक्टर शोल्डार जो मेजारमेंट आर् अर्धे दिए देव अठारो पॉइंट पचिस नेक उथ आठारो तर अर्धे दिए दिल नये फ्रंट नेक डप आठ एवं बैक नेक डप दई तो बैक नेक डप दुई दिल फ्रंट नेक डप आठ दिल एरपे हमें जो प्रयोजन से शोल्डार स्लबर मेजारमेंट नहीं तो ये जो एक मीडियम सैजर पैटार्न तो ये शोल्डार स्लब साढ़े चार पाँच सी एम दी एरपे जो करते हैं हे आर्मोल डिप फर्म एस पी एस एस पी एस थे मैं हाइप शोल्डार थे आर्मोल गभरता कतटुकू तो हमें यहाँ हे एस पी एस एखान आर्मोल गभरता बीस सेम दिए निल देखते एफ दिए सुंदर भाव आर्मोल डिपर मेजारमेंट देव आखिर इंटेलिजेंट पेन दिए सुंदर भावे वेस्ट मेजारमेंट अथवा चाहले पर आगे हमारे बैक फ्रंट जे हे नेकर जे मेजारमेंट आई अनुजाई दाग टेन ओके तो हमें ये बैक दागे नहीं निल फ्रंट निल शोल्डर नहीं मोलटा निचि तो हम जेहतु हे एक नर्माल पैटार्न तैरि करते शेप नहीं अत चिंता भावना कर प्रयोजन नहीं जो डेभलपर क्च करब तक शेप ठीक ठाक मतन देवर चेषा करब ये एक मिसटेक हो कारण शोल्डारे जे स्लबा दिए शोल्डार स्लब से दागे नहीं नहीं प्रयोजन छो ये पर्त कारण फ्रंट नेक ड्रपर मेजारमेंट आठ ओके तो एक क्लिक दिए जस्ट सुंदर भावे फ्रंट नेक ड्रपे राउंड शेप दिए निचि बैक नेक ड्रपे ये दुटा पॉइंट बनिए नेब तैक नेक ड्रपर जो हे शेप आक पार्टर जो शेप से शेप चले आस भिवर्स ये पैटार्न तैरि करी अफिशे एवं बसा एस हे वसटा एड करी जे कारण हे क्षेत्र भयस मिलाते एक कष्ट हो जाए आशा करी तर आपनारा बुझते पर ना बुझते पर अवश्य हमें कमेंट कर तो मिर नहीं देखे निल पैटार्न शेपगुल सुंदर आना को जगह माथा उठे गा तो ये देखे जो हे फ्रंट हाफ आर्मोल जो मेजारमेंट फ्रंट पार्टर से हे बैक पार्टर जो हे हाफ आर्मोल मेजारमेंट से नेब मेजारमेंट देखे आसने फ्रंट उथ एट हाफ आर्मोल मेजारमेंट आज बत्रिस और बैक उथ एट हाफ आर्मोल आ पैंत थार्टी टू एंड थार्टी फाइव 
তো আমরা এখানে দেখি আমাদের এখানে মেজারমেন্ট কত আছে এটা হচ্ছে ব্যাগ ব্যাগেরটা একটু বেশি আছে তো আমরা এটাকে আবার ইরেজার দিয়ে মুছে দিয়ে আমরা এটাকে শেপটা একটু বাড়িয়ে দিই আমাদের এটাকে ফন্ট পাটের শেপ বানিয়ে দিই এখন যদি আমরা মেজারমেন্টের টানি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ষোলো হাফ হচ্ছে আমরা একটু এদিক সেদিক করে দিই এখন যদি আমরা মেজারমেন্টে নেই হ্যাঁ ওকে চলবে এরপর আমরা মিরর নিয়ে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে কোনো একটা মেজারমেন্ট টেনে দেখবো যে হচ্ছে আমাদের এখানে কোনো প্যাটার্নটা মাথাটা বের হয়ে গেছে কিনা যদি মাথাটা বের হয়ে যায় তাহলে প্যাটার্নটা কিন্তু বডি যখন আপনার হচ্ছে তৈরি করবে তখন এখানে একটু মাথা বের হয়ে যাবে ওকে তা এখানে হচ্ছে আমাদের ডিপ বিটুইন ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক ফ্রন্ট পার্ট থেকে ব্যাক পার্টের শেপটা কিন্তু রাউন্ড ফ্রন্ট পার্টটা স্ট্রেট ব্যাক পার্টের শেপটা রাউন্ড এই জন্য আমাদের এখান থেকে এই মেজারমেন্টটা ফলো করতে হবে এখান থেকে আমরা জাস্ট ফ্রন্ট পার্টের উপরে আমরা যেহেতু সেন্টার ব্যাক লেন্থটা আছে সেহেতু আমরা এটা ভিতরে দুই সেম উঠিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এখান থেকে একটি দাগ টেনে নিলাম দেন এটা মুছে দিয়ে আমরা এটাকে জাস্ট এটার সাথে অ্যাড করে দেব এরপরে আমরা আবার মডিফাই টুল বাটি নিয়ে আমরা এটাকে জাস্ট একটি শেপ দিয়ে নেব সুন্দর এরপরে আমরা আবার এখান থেকে মিরর টুল বাটি নেব হ্যাঁ নিয়ে এখানে যে কোনো জায়গায় এটা সিলেক্ট করে এটাকে যদি আমরা উল্টিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে শেপটা সুন্দর হয়ে গেছে ওকে দেন আমাদের যেটা প্রয়োজন নেই সেটা আমরা মুছে দেব এখানে আমাদের আগে এটার সাথে অ্যাড করে নিতে হবে ওকে দেন আমাদের যেটা যেটা প্রয়োজন সেটা সেটা রেখে বাদ বাকিগুলো আমরা মুছে দেব আসলে আমরা ওই লেকটার মডারিসে হচ্ছে প্যাটার্ন তৈরি করি আমরা রিসপিসে প্যাটার্ন তৈরি করি না রিসপিসে জাস্ট ডিজাইনের কাজ করি আমাদের কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছেন ডিসপিসে প্যাটার্ন কীভাবে তৈরি করতে হয় তো আমরা যতটুকু জানি চেষ্টা করতেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো আমরা এখন এই মেজারমেন্টটা দেখে নিই আমাদের এখানে মেজারমেন্ট আছে টোয়েন্টি ফোর আমাদের এখানে সিস্টেম মেজারমেন্ট আছে ফোর্টি এইট তো এটাকে যদি আমরা ডুয়েল করি ডাবল করি তাহলে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টু দিলে ফোর্টি এইট হবে ওকে এরপরে আমাদের যেটা আছে ওয়েস্টের মেজারমেন্ট ওয়েস্টের মেজারমেন্ট আছে ফোর্টি ফোর সেক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়েস্টটা দেখে নিই এখানে তা আমরা এখানে কি করতে পারি বটম বটমের মেজারমেন্টটা আছে হচ্ছে ফোর্টি সিক্স তো আমরা এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি একটি মেজারমেন্ট নিয়ে নেব যাতে হচ্ছে আমাদের বটমে এসে আপনার বইটা একটু চাপা হবে চেষ্টার চাইতে বটমটা একটু চাপা হবে তো আমরা এখানে টোয়েন্টি থ্রি একটি পেয়ারা নিয়ে নিলাম এরপরে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে এনে এটাকে ছেড়ে দিলাম ওকে দেন এটাকে মুছে দিলাম এরপরে আমাদের আমাদের যে ওয়েস্টের যে মেজারমেন্টটা আছে ফোর্টি ফোর এর অর্ধেক নিয়ে নেব আমরা টোয়েন্টি টু এরপরে আমরা এটাকে একটি মডিফাই টুল দিয়ে রাউন্ড শেপ দিয়ে নেব আমাদের শেপটা ঠিক এরকম হবে তো এখানে যে মেজারমেন্টটা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী যদি আমরা করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের প্যাটার্নের শেপটা বেশি একটা ভালো হবে না একটু এদিক সেদিক তো হবেই ওকে জাস্ট বায়ার যেভাবেই দিয়েছে সেভাবেই যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে তো হবে না কারণ একটু এদিক সেদিক হবেই এবারে হানড্রেড পারসেন্ট মেজারমেন্ট করতে গেলে আমাদের প্যাটার্নটা সুন্দর হবে না জাস্ট সামান্য একটু দু চার মিলে আমরা এদিক সেদিক করব তো আমরা এখানে ওয়েস্টে কিন্তু একটু চাপা হবে কারণ এটা হচ্ছে লেডিস আইটেম তো আমি সামান্য একটু বাইরের মেজারমেন্টের চাইতে মাত্র ফোর মিলি এদিক সেদিক করেছি তবে এটা চলে যাবে যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে জ্যাকেট কোল্ডিং জ্যাকেট তো এটা চলে যাবে
এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্রন্ট পকেট জিপার আছে হচ্ছে পনেরো সিএম তো আমরা এখান থেকে আমাদের যে ফ্রন্ট পার্টের যে পকেট প্লেসমেন্ট আছে পাঁচ সিএম সেটা হচ্ছে নিয়ে নিলাম এরপরে আমরা যদি চাই এখানে হচ্ছে এটি দাগ টেনে নিয়ে এখান থেকে কতটুকু দেওয়া যায় এখান থেকে যেহেতু মেজারমেন্ট নেই তা আমি এখান থেকে পাঁচ সিএম দিলাম হুম পাঁচ সিএম নেই তো আমি পাঁচ সিএমই দিলাম পরবর্তীতে বাইরে যদি কোনো কমেন্টস করে তখন হচ্ছে আমরা এটাকে সরিয়ে দেব তো আমি আমার যে সাইডের যে শেপ আছে ওই শেপ অনুযায়ী হচ্ছে এটা নিয়ে আসলাম যেহেতু আমার জিপারটা অ্যাঙ্গেল আছে এখান থেকে আমি ফন জিপারের যে মেজারমেন্ট সেই অনুযায়ী পনেরো সিএম দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এই দুটোকে অ্যাড করে দিলাম তো আমাদের সচরাচর বনের মেজারমেন্ট দেওয়ার থেকে দুই সিএম দিয়ে থাকি তো এখানে যেহেতু হচ্ছে মেজারমেন্ট নেই সেহেতু আমি হচ্ছে এখানে দেড় সিএম দেব ওকে এরপরে আমি এটাকে সুন্দরভাবে চতুর্থ সাইজ অ্যাড করে নেব তো হয়ে গেল আমাদের পকেট প্লেসমেন্ট এরপরে আমাদের যে পকেট ব্যাগটা হবে সে পকেট ব্যাগটা নিয়ে নেব তো আমি এখান থেকে জাস্ট এক সিএম বাড়তি নিলাম এখান থেকে দুই সিএম বাড়তি নিলাম এরপরে আমরা এটাকে অ্যাড করে দেব ওই দুটোকে অ্যাড করে দিলাম এটাকে ফ্রন্ট পার্টের বটম অনুযায়ী অ্যাড করে দিলাম কারণ আর এটাকে এই পর্যন্ত কারণ হচ্ছে আমাদের যেহেতু হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট টাইম বাইন্ডিং হবে সেহেতু আমরা এটাকে বটম বটম পর্যন্ত অ্যাড করে দিলাম বাইন্ডিংয়ের ভেতর চলে যাবে এখানে একটা শেপ দিয়ে দিয়ে রাউন্ড দেখতে ভালো দেখা যাবে ওকে তো ভিওয়ার্স হয়ে গেল আমাদের প্যাটার্ন তৈরি এরপরে আমরা আমাদের এই শেপটাকে আর একটু মডিফাই করে নিতে পারি প্যাটার্ন অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করার পরে আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারবো সমস্যা নেই এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে এখন প্যাটার্ন আকারে বের করব তারপর তো আর কিছু নেই আমরা এটাকে প্যাটার্ন আকারে বের করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর চ্যানেল